ഹായ് ഗൈസ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയ വർക്കായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഐ ടു ബൈ ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂക്സ് ഐ ടു സിങ് അമേരിക്ക എന്നും ഇതിനൊരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ടൈറ്റിലുണ്ട് ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറേ പേർക്കൊക്കെ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ എം എ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലാതെയും ബി എയ്ക്കും ബി എസ് സിക്കും പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പോയറ്റാണ് ബിക്കോസ് ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഓത്തറും കൂടിയാണ് ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂക്സ് കോമൺ പേപ്പറിൽ സോൾ ഗോൺ ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വർക്ക് പഠിച്ചവർക്ക് ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂക്സിനെ നേരത്തെ അറിയാം അദ്ദേഹം തൻ്റെ വേരി ബ്ലൂസ് ദ വേരി ബ്ലൂസ് എന്നുള്ള ഒരു പോയട്രി കളക്ഷനിൽ നിന്ന് എടുത്ത പോയമാണ് ഐ ടു സിങ് അമേരിക്ക നോട്ട് വിത്തൗട്ട് ലാഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നോവലിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഹാർമൺ ഗോൾഡ് മെഡൽ ഫോർ ലിറ്ററേച്ചർ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് വേറൊരു ഫേമസ് വർക്കായിട്ടുള്ള മൊണ്ടേജ് ഓഫ് എ ഡ്രീം ഡെഫേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഹാർലം എന്നും വിളിക്കാവുന്ന ഒരു ബുക്ക് ലെങ്ത് പോയട്രി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് സോ ഹിസ് നോട്ട് ഓൺലി എ പോയറ്റ് ബട്ട് ഓൾസോ എ നോവലിസ്റ്റ് ഫിക്ഷൻ റൈറ്റർ ആൻഡ് പ്ലേ റൈറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹി ജസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി പോർട്രേസ് ബ്ലാക്ക് ലൈഫ്സ് ഇൻ അമേരിക്ക ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അതായത് നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഹി പോർട്രേഡ് ദ എക്സാക്ട് ആഫ്രോ അമേരിക്കൻസ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ദ സൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് വട്ട് ദേ ഷുഡ് ഡു ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇംപ്രൂവ് ദം സെൽഫ് അത് ക്ലീൻ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ റീ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിൽ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ടു ഗുഡ് വിച്ച് മേക്സ് ദിസ് പോയം സ്റ്റിൽ റെലവൻറ്റ് ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു പോയത്തിൽ കാണിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആ ഒരു സെറ്റിംഗ് അത് വലിയ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ആ പോയത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും വൈ ദിസ് പോയം ഈസ് സ്റ്റിൽ റെലവൻറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് റീഡ് ദിസ് സിമ്പിൾ സ്മോൾ പോയം വിത്ത് ജസ്റ്റ് ത്രീ സ്റ്റാൻസസ് വിത്ത് എ റിഫ്രെയിൻ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ ഒരു സിമിലാരിറ്റി ആൻഡ് വൈ സോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഐ ടു സിങ് അമേരിക്ക ഐ ആം ദ ഡാക്ക് ബ്രദർ ദ സെൻഡ് മീ ടു ഈറ്റ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ വെൻ കമ്പനി കംസ് ബട്ട് ഐ ലാഫ് ആൻഡ് ഈറ്റ് വെൽ ആൻഡ് ഗ്രോ സ്ട്രോങ് ടു മാറോ ഐ വിൽ ബി അറ്റ് ദ ടേബിൾ വെൻ കമ്പനി കംസ് നോ ബഡി വിൽ ഡേ എസ് എ ടു മീ ഈർ ഇൻ ദ കിച്ചൺ തെൻ ബിസൈഡ്സ് ദ വിൽ സി ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഐ ആം ആൻഡ് ബി അഷേംഡ് I too am America. So, such a beautiful poem. That is a poem rendering. That is the images of the image. That is the image of the image. That is the image of the image. So, the image of the image of the image. The poem summary is just this. A speaker claims that he too sings America and he too am America. All that. So, it is pretty sure that by t- by knowing that the darker brother namku manasilai he is african more a afro american appo or afro american od adayid let's just deal with colors or black nod or white parayunnadana eat in the kitchen or guest varana or company varana nu cheyna the african who might be a slave or a free man or he might be a domestic servant and the hell um or wealthy african the situation alladu wealthy african anengilum he too will be discriminated races anadu it's still prevailing so appo appo a or afro american face on face in varuna situation anadu because he is sent to eat in the kitchen avare daily irunnittu mingle idu kalikan sammadikkilla because he is a dark brother but still the poet terms that he is a brother adana poetinte pratheda he calls himself a dark brother idu a negative poem all actually it is a fully positive poem with a positive outlook adana ee poetinte prathedi appo idile hope aanu parayunnathu അതായത് ദ ബ്ലാക്ക് ബ്രദർ ദ ഡാക്ക് ബ്രദർ ടെൽസ് ദാറ്റ് ദർ വിൽ ബി എ ഡേ 
and he says that tomorrow he will sit at the table when the guest come adayid there will be a better day or hope therun or poem on that he will eat with them and the people who sits around him will notice him and understand that this boy is beautiful this is a good boy and this is a strong boy and be ashamed of themselves because of his beauty and he very strongly confirms that affirms that he too am american adehum america karanana adehathinum idu parayanulla avirodoppam baakiyulla ella white americans inde oppam irikkanulla a oru right und ennu affirm cheyina oru poyana adu idu very the very blues written in 1926 അതിലെ പോയട്രി കളക്ഷനിലുള്ള ഒരു പോയാണ് ദ ഫേമസ് പോയം വിച്ച് വാസ് ഇനീഷ്യലി ടൈറ്റിൽഡ് എപ്പിലോക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലത്തെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ ലൈക്ക് ആന്തോളജീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്കോളേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹൗ ദ പോയം ഈസ് സോ മച്ച് റെലവെൻറ്റ് ഇൻ ടുഡേസ് വേൾഡ് ഓൾസോ ആഫ്റ്റർ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ദ പോയം ഈസ് സ്റ്റിൽ ബീയിങ് തോട്ട് ആസ് എ ക്ലാസിക് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇത് ക്ലാസിക് ആവുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ആക്ച്വലി ബിക്കോസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഡസ് ഇൻ ചേഞ്ച് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് സ്റ്റിൽ ഗോയിങ് ഓൺ ദ റേസിസം ഈസ് സ്റ്റിൽ ഗോയിങ് ഓൺ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അതായത് ദ സ്പീക്കർ ഹു സിങ്സ് അമേരിക്ക ഈസ് ക്ലെയിമിങ് ഹിസ് റൈറ്റ് ടു ഫീൽ പാട്രിയോട്ടിക് ടുവേർഡ്സ് അമേരിക്ക എനിക്കും അമേരിക്കക്കാരനാണ് എനിക്കും അമേരിക്കയുടെ പാട്രിയോട്ടിസം അമേരിക്കയുടെ പാട്രിയോട്ടിസം കാണിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത് because he still fears that he will have some discrimination and that is what happening in today also table il irikirudu avarappum bhakshana irikirudu because in early 20s africa like afro americans faced discrimination and in every aspect of their life orumichi irunnu orumichi jeevikkan paadille orumichi വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഒരുമിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേണം ഫ്രം ദ വൈറ്റ് കൗണ്ടർ പാർട്സ് ദ വൈറ്റ് ബ്രദേഴ്സ് ആക്ച്വലി ദർ നോട്ട് വൈറ്റ് ബ്രദേഴ്സ് ബിക്കോസ് വൺ ബ്രദർ ഡസ് ഇൻ എവർ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ദ അതർ ബിക്കോസ് ദ ബ്രദേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പക്ഷെ പാഷൻ ഇല്ല ഇവിടെ ബിക്കോസ് ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ആ ഒരു സംഭവം പറയാൻ പറ്റാത്തത് because they are still facing they are still victims of racial violence and they are facing economic marginalization in both north and south america okay so a double consciousness aan ivada aarku kittunad africans ne because they are negroes nu parayan padilla they are blacks afro americans so aa oru negro consciousness um oru american consciousness um whom they are like two warring ideals in one dark body whose dots strength alone keeps it from being tom ashanda so our two unreconciled strings aanu endaanu njan aaranu satyathil enu ennalla oru chodyathinulla oru sambhavana so here oru despair na prathu he longs for a better tomorrow where he will not be sent to the kitchen to eat so um, he is like in a hope that he will be a better person ivide namukku a mix of culture thaniyana serikku kaanan pattam like namukku walt whitman de i hear america sing എന്ന് പറയുന്ന പോയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു റെസ്പോൺസ് പോലെ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് വാൾട്ട് വിറ്റ്മാൻ്റെ ഐ ഹിയർ അമേരിക്ക സിംഗിൻ്റെ ഒരു അൺഒഫീഷ്യൽ റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഐ ഹോപ്പ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ പോയം ദേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സിംബോളിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ദ വൈറ്റ് ഹൗസ് ഓണേഴ്സിനെയാണ് ദോസ് വിത്ത് ദ പവർ and the darker brother would be the african himself so 
the mingling and the situations and like the parallel opening and the last line adakka endan cheyinya um no longer exclude no like there should not be any problems no longer a problem there should be a solution no longer a human divided but a whole person totally identified as american so he should be identified as a american enan langston hughes parayunnathu letting him live with americans letting him eat with americans work with americans and travel with americans without segregation but the fact is that it is still not truly happening and that is the relevance of the poem i too in the present day also i hope you all understood this if you have any doubts or queries i'm not so best at it but if you have any doubt you can comment and we can have a chat on it okay bye